الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورة أنبياء As we had said in the beginning of the surah the surah talks about uh, different logical proofs proofs that the Prophet is the true Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala and Quran is the true book from Allah subhanahu wa ta'ala and most of the address in this surah is the Mushrikeen of Makkah so here in these ayat Allah subhanahu wa ta'ala says وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ and we gave Musa and Harun Al-Furqan a distinguishing criterion so the people of Makkah who would reject the Prophet ﷺ, they also believed in the previous Anbiya had Musa had Harun being one example Allah subhanahu wa ta'ala is reminding them about that example that had Musa and had Harun that you believe in they were there and we had given them a book which refers to uh, this refers to Torah وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ and a light and an advice for the God-fearing so this Nabi sallallahu alayhi wa sallam who is coming and claiming prophethood and uh, telling you that Allah is giving him a book then this is nothing new this happened with in the past as well with other anbiya and this book was Furqan, Ziya and Dhikr al it contained in it those things that tell, told people to distinguish between right and wrong and was a light and guidance for them and was a reminder for them whoever feared Allah subhanahu wa ta'ala الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ those who have respect and awe of their Lord without having seen Him بِالْغَيْب and they are fearful of the hour of judgment so these are the two basic tenets of faith and if somebody has fear of Allah subhanahu wa ta'ala taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala khashiya of Allah subhanahu wa ta'ala only for them does the book of Allah subhanahu wa ta'ala, any book of Allah subhanahu wa ta'ala in that time Torah and in this time the Quran serves as Furqan and Ziya and Dhikr which means that it, the true benefit of Quran can only be achieved if somebody has fear and respect and awe of Allah subhanahu wa ta'ala in their heart and of the hereafter the reason why Allah subhanahu wa ta'ala mentions hereafter here is because to derive the benefits from the Quran or a book of Allah subhanahu wa ta'ala if somebody does not have fear of the hereafter then they will their world will become their Lord their world and their worldly benefit will become their God and they will use the Quran to find out meanings that will serve their worldly benefits if they do not have fear of the hereafter therefore Allah subhanahu wa ta'ala has said inna ma min ibadihi ulama ulama are those only those people deserve to be called ulama who have the fear of Allah subhanahu wa ta'ala only those people deserve to be called knowledgeable people who have the fear of Allah subhanahu wa ta'ala not just knowledge of the book or memorization of the book or uh, learning and knowing narrations of the Prophet sallallahu alayhi wa those people do not deserve to be called ulama Allah subhanahu wa ta'ala says ulama are those who have the fear of Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha dhikrum mubarakun anzalna Allah subhanahu wa ta'ala is referring to the Quran that this is also this is also a blessed 
ذکر ریمائنڈر اور ایڈوائس انزل نا دیٹ وی ہیو سینٹ ڈاؤن افا ان تم لہو من کی رون آئی یو اسٹل ریجیکٹنگ اٹ سو یو بلیو ان ون بک اینڈ ریجیکٹ دی ادرس دا بیوٹیفل تھنگ اباؤٹ اسلام اینڈ مسلمز از دیٹ دے بلیو ان آل بکس آف اللہ سبحان و تعالیٰ اینڈ دے بلیو ان آل پروفٹس آف اللہ سبحان و تعالیٰ دس از یونیک ٹو اسلام نو ادر ریلیجن ہیز دیٹ کوالٹی دے کلیم ٹو لسن ٹو ون اینڈ ایون رائٹ ہیئر ان دس دیر از دس فیلسی دیٹ یو سی دیٹ وی بلیو ان ون پروفٹ اینڈ دین دیٹ پروفٹ نیور ہم سیلف سیڈ دیٹ دیر از ناٹ گوئنگ ٹو بی اینی پروفٹ آفٹر می سو وائی ڈو یو ناٹ لسن ٹو ادر پروفٹس دیٹ کیم آفٹر ورڈس ولقد آتینا ابراہیم اور رشتہ سملرلی اللہ سبحانہ از گونگ دی ایگزامپل آف ابراہیم علیہ علیہ السلات وسلام اینڈ ہز اسٹوری از مینشن ان دا سورہ علی علیل فردر ان علیل مور ڈیٹیل ولقد آتینا ابراہیم اور رشتہ ہو من قبل و کلنا بھی عالمین ایون ارلیئر وی ہیڈ گیون سو ایون بفور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارم علیہ علیہ نبی علیہ السلات وسلام اللہ سبحانہ تعالیٰ از ٹاک ابار حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ 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 السلات وسلام از وی مینشن ملٹیپل ٹائمز ہی واز ویری ویل رسپیکٹڈ امنگ آل ریلیجنز امنگ دا پیگنز دا کفار دا مشرقین دا یہود نصارہ آل آف دم رسپیکٹڈ حضرت ابراہیم علیہ علیہ السلات وسلام ان کنسیڈرڈ ہیم اے ٹرو نبی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کنسیڈرڈ دیر آنر ٹو افیلیٹ دیم سیلف وتھ حضرت ابراہیم سو ولقد آتینا ابراہیم اور رشد ہوں من قبل و کلنا بھی عالمین ایون ارلیئر وی ہیڈ گیون ابراہیم ہز رائٹ کورس اینڈ وی نیو ہم ویل سو اللہ سبحانہ اللہ سینگ دیٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام واز آلسو ا پروفٹ یو بلیو ان ہم بٹ یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو بلیو ان اینی ادر پروفٹس اد قال علی ابی ہی و قوم ہی ما ہاتھ ہی تماثیل اللہ ان تم لہا عاکفون نا اللہ سبحانہ اللہ اسٹیلنگ ان ڈیٹیل دیٹ دی ایگزیکٹ سیم تھنگ دیٹ یو پیپل آر ڈوئنگ ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیپل ڈڈ دا سیم تھنگ ٹو ابراہیم علیہ نبی صلاحت وسلام از ویل اینڈ یو رسپیکٹ ابراہیم علیہ نبی صلاحت وسلام اینڈ سے دیٹ دا پیپل ان ہز ٹائم دے ڈڈ ریئلی بیڈ ٹو ہم ناؤ یو آر ڈوئنگ دا ایگزیکٹ سیم تھنگ ٹو ار پروفٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ از ٹیلنگ اس ان ڈیٹیل اد قال علی ابی ہی و قوم ہی ریمبر وین ہی سیڈ ٹو ہز فادر سو فادر ابی اٹ از دیر از ڈفرینس آف اوپینین دیٹ واز ہی دا ریئل فادر آزر Or was he just a leader of the nation or was he an uncle? وَقَوْمِهِ And his people. مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ What are these statues that you are de- devoted to? The meaning herein is that what a stupid thing, what a, what a you know, immaterial, what a useless thing, what a f- foolish thing you are doing that you are these statues that you have created yourself and you Uh, you uh, de- devote, devote yourself, you do their etikaf basically. Aqif ikf, a- is from uh, devoting yourself. So, you are devoting yourself to what, are, what, what, what stupid thing you are doing, what useless thing you are devoting yourself to. Qalu wajadna aba ana laha abidin. Their answer was that we have found our forefathers and fathers worshipping them. So, that was their only reason. That we found our fathers doing it, so we are doing it too. قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين حد ابراهيم عليه الصلاه والسلام said that surely you and your fathers have been in open error قالوا اجئتنا بالحق they became very surprised and they said اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين did you come to us with the truth or are you one of the are you just playing with us so they, the people had such a hard time believing in him that he said they said to had ibrahim عليه الصلاه والسلام that is it really do you really believe this or are you just playing with us are you playing games with us قال حضرت ابراہیم علیہ السلام سیڈ بر ربکم رب السماوات والارض نو دس از دی ریئلٹی یور لارڈ از دا لارڈ اف دی ہیونز اینڈ دی ارتھ الذی فطرہن دی ون ہو ہیز کریٹڈ دیم و انا علی ذالک من الشاہدین اینڈ آئی ایم ون اف دوز ہو بیئر بیئر وٹنس ٹو اٹ سو آئی ایم اے پروفٹ ٹو اللہ سبحانہ وتعالی اینڈ آئی ایم اے ٹرو بلیور آئی بیئر وٹنس ٹو اٹ ناؤ انشاءاللہ دی آیت دی وی ار گوئنگ ٹو ڈو ٹمارو اللہ سبحانہ تعالی ٹیلز اس ہاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سلام Prove to his people without beyond any doubt that what they are doing is wrong and Allah is one and how the people uh, troubled him, gave him a lot of trouble and tortured him and then tried to kill him. We'll inshallah read all about it. تمارو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين